இன்று டிசம்பர் இருபது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சேன் நியூஸ் வழங்கும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட செய்திகளோடு ரேகாரா தமிழகத்தில் சாதி மத பேதமற்ற சமூக நல்லிணத்திற்காக போராடுகின்றது விடுதலை சித்தை கட்சிகளாகும் நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ராகுல் காந்தியை பிரதமர் ஆக்குவதென திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் அதற்கு வலு சேர்க்கும் விதத்தில் விடுதலை சித்திகள் கட்சி சார்பில் தேசம் காப்போம் என்கிற மாநாட்டை பொங்கலுக்கு பிறகு திருச்சியில் நடத்த உள்ளோம் அந்த மாநாட்டில் ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்குவோம் என உறுதியேற்க உள்ளதாக விடுதலை சித்திய கட்சியினர் கூறியுள்ளனர் மேலும் மேகதாது அணை மற்றும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரம் குறித்து அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை தமிழக அரசு கூட்டி விவாதித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று தொல் திருமாவளன் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள் கிள்ளியூர் வட்டார காங்கிரஸ் சார்பில் வாக்குச்சாவடி பிரதிநிதிகள் ஆய்வுக் கூட்டம் கருங்கல் புனித ஆந்தோணியர் ஆலய சமூக நலக்கூட்டத்தில் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு குமரி மேற்கு மாவட்ட தலைவர் ராஜேஷ்குமார் தலைமை தாங்கினார் கூட்டத்தில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் செயலாளரும் தமிழக காங்கிரஸ் பொறுப்பாளருமான சஞ்சய் தத் கலந்து கொண்டு பேசியுள்ளார் மேலும் தமிழகத்தில் முப்பத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்று காங்கிரஸ் செயலாளர் சஞ்சய் தத் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் பற்றி அரசுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை மேகதாது மற்றும் முல்லை பெரியார் விவகாரம் இரண்டு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பிரச்சினை ஆனால் மத்திய அரசு ஒரு மாநிலத்துக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்குவதை ஏற்க முடியாது எனவே மேகதாது பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி முல்லை பெரியாறு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை கடைபிடிக்க வேண்டும் மற்றும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரத்தில் தமிழக அரசு அவசர சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார் நாகர்கோவில் பொன்னப்ப நாடார் காலனியைச் சேர்ந்தவர் ஜூலியன் பீட்டர் செட்டிகுளம் கே பி ரோட்டில் குழந்தைகளுக்கான ஜவுளி கடை நடத்தி வருகிறார் இவர் நேற்று காலை வழக்கம் போல கடையை திறப்பதற்காக சென்றுள்ளார் அப்போது கடையின் ஷட்டரில் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவர் சென்று பார்த்தபோது மேஜையில் வைத்திருந்த ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தை காணவில்லை இதனால் இரவில் யாரோ மர்ம நபர்கள் கடைக்குள் புகுந்து பணத்தை திருடிச் சென்றது தெரிய வந்தது பின்னர் இது பற்றி கோட்டார் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது அதன் பேரில் போலீசார் அங்கு விரைந்து சென்று பார்வையிட்டனர் மேலும் திருடன் தான் மாட்டியக்கூடாது என்பதற்காக கண்காணிப்பு கேமராவையும் திருப்பி வைத்துள்ளார் இது தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது விரைவில் மர்ம நபர் பிடிபடுவார் என்று போலீசார் கூறினர் இந்த துணிகர சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மர்ம நபரை வலைவீசி தேடி வருகிறார்கள் மார்த்தாண்டம் அருகே நட்டாளம் ஈழத்து விளையை சேர்ந்தவர் ராஜேஷ் இவர் ஆட்டோ டிரைவராக பணியாற்றி வருகிறார் இந்த நிலையில் நேற்று அதிகாலை ராஜேஷின் ஆட்டோ கக்கோட்டு குளக்கரை பகுதியில் நின்றது காலையில் குளத்துக்கு குளிக்கச் சென்ற அப்பகுதி மக்கள் ஆட்டோ அனாதையாக நிற்பதை கண்டனர் அவர்கள் அருகில் சென்று பார்த்தபோது குளத்துக்குள் ராஜேஷ் பின்னமாக மிதப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் பின்னர் இதுகுறித்து மாத்தாண்டம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது தகவல் அறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து ராஜேஷின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக குளித்துறை அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் நேற்று முன்தினம் இரவு ராஜேஷ் மதுபோதையில் இருந்தது தெரிய வந்தது அவர் குளத்தில் தவறி விழுந்து இறந்திருக்கலாம் என்று போலீசார் கருதுகின்றனர் குமரி மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பகுதியாக நாகர்கோவிலும் மார்தாண்டமும் திகழ்கிறது எனவே இங்கு போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் விதமாக மேம்பாலம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது இதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய மந்திரி பொன் ராதாகிருஷ்ணன் மேற்கொண்டுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து ரூபாய் நூற்றி இருபத்தி எட்டு புள்ளி அறுபது கோடி செலவில் நாகர்கோவில் பார்வதிபுரத்திலும் ரூபாய் நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு கோடி செலவில் மார்த்தாண்டத்திலும் மேம்பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது பார்வதிபுரம் மற்றும் மார்த்தாண்ட மேம்பாலங்களில் போக்குவரத்து துவங்கியுள்ளது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் குமரி மாவட்டம் முழுவதும் போலீசார் ஹெல்மெட் சோதனையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி தக்கலை மற்றும் குளச்சல் ஆகிய நான்கு சப் டிவிஷன் பகுதிகளிலும் போலீசார் காலை மாலை வேலைகளில் ஹெல்மெட் அணியாமல் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டி செல்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் நேற்று முன்தினம் மட்டும் மாவட்டம் முழுவதும் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேர் ஹெல்மெட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டியதாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் இன்றைய வானிலை அறிக்கை நில விவரங்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் காணப்படுகிறது மேலும் இப்பகுதியில் இன்று மழைப்பொழிவுக்கு ஏதும் வாய்ப்பு இல்லை இத்துடன் கன்னியாகுமரி மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது இதுபோன்ற உங்கள் பகுதியின் முக்கிய நிகழ்வுகளை உலகிற்கு அறிய செய்ய எங்களின் வாட்ஸ்அப் எண்ணான ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பவும் மேலும் பல செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர்சிஹெச் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை காணவும் நன்றி வணக்கம்